ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿಕಿರಣ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವಿವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರಿಸೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರಿಸೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಆರಿಸೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರಿಸೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸಿ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮೂರು ಐಟಮ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಮೂರು ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ಐಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಅಮೌಂಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜನರಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮನಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಾರ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡುವಂತಹ ಓನರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್
by the proprietor for the personal use. Hagandre Avundu owner ro business in the Tanaswanta Upyogu Koskara, cash at a kind, cash adro agirbudatwa, cash at cash alderatano, bear at their bearatra, another Tanaswanta Koskara and other bolas kundre, other than our drawings and the karitivi. Okay, so the drawings. Next day, interest on drawings. Our drawings ke interest in other paymanidre. Adana interest on drawings of the Kariti. Okay, next long term liabilities. Long term liabilities are liabilities which are payable for more than one year. One dorsha admele pay madontaha or long term pay madontaha liabilities. Kadu. Okay, yaw there was an example. Elisa Nanjana example and the elder now long term loans. Okay, bank loans. Kalirutala do fixed deposits. Okay, now another long term deposits in other public in the other one. Ada it to another loan, the mortgage loan in other one, the bank, the Okay, so this is long term liabilities. That is the current liabilities. Current liabilities are any liabilities which are payable within a period of one year. One version of the Yaudana, immediate short period, pay Martivi, repay Martivi, other than now, current liabilities and the Karitivi. So current liabilities components are in Gagle, Gutirate, other than on Selim Gay, Heltine, Undu. Sundry creditors agirbodu, Atava bills payable agirbodu, bank overdraft agirbodu, any outstanding expenses agirbodu, Atava uh, income received in advances agirbodu. So, Ivella no is a components of current liabilities. Okay, so no de e slide ali non current liabilities and rain on the put it in no de long term liabilities includes long term loans, mortgages, long term deposits. Okay, Adetara. Current liabilities only, it includes sundry creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses, any income received in advances, okay, etc. This is the most important item. This is the most important item. Liabilities are the most important item. You can see the most important item. Okay, next to asset side. Asset side is the most important item. Non current assets are the most important item. See, non current assets are the most important item. Any assets other than current assets and the current assets and the year sir and the current assets are those assets which is which can be convertible into cash within a period of one year. One door should look at a other than now immediate cash again convert more to other expenses girl now after on the assets girl and now current assets and the current TV okay or current assets or those assets where at the time of purchase the intention of the purchaser is for sale. Antonu ka elbodu. Andre current assets kalana, current assets andre assets in a tagobe kadre, the Udesha Mate Maro, Maro da Girute, Moru Maraviki Agirute, and the Dirga than a Marantaha, Udesha Undirute, other than no current assets in the Kariti. Other non current assets andre, Maranta Udesha Undirala. Okay, our iti assets kalana, now tagobe kadre, other than a Maranta Udesha Undirala, other than a Balasanta Udesha business coscara, Undirti. Andre non current assets or those assets. At the time of purchase, the intention of the purchaser is not for sale. The intention is to use the asset for the business. Okay, that is now non-current assets. And the current one. In non-current assets, only one type of assets is there. One do tangible assets, but the other do intangible assets. And the tangible assets, and the other, sir. See, tangible assets, and the the assets which we can see, which we can touch, which we can feel, which we can sell, which we can purchase. Yeah, assets, and now load, buy, do, mut, buy, do. That is now push, call, buy, do. अथवा अदन ना मार बो दो, परचेस मार बो दो, ये तरह असेट्स करना ना वो टैंजिबल असेट्स अंदर करें तभी जनरली फिक्स्ड असेट्स हो, अंदर है प्लांट एंड मशीनरी आगेर बो दो, अथवा फर्नीचर एंड फिटिंग्स आगेर बो दो, लैंड एंड बिल्डिंग आगेर बो दो, व्हीकल्स आगेर बो दो, एक्विपमेंट्स आगेर बो दो, we can't purchase or we can't sell. Yaudhuna noda kagala, yaudhuna mutta kagala, yaudhuna nao nenupuskola kagala, atwa yaudhuna nao mara kagala, yaudhuna nao purchase pada kagala, aritiya assets kalana nao intangible assets anta kariti be. Intangible assets components yaudhuna nao andre goodwill agir bodo, atwa patent rights agir bodo, copyrights agir bodo, trademarks agir bodo, okay atwa Technical knowledge, know how agir agir bodo. These all know some of the components of intangible assets. Matte investments anta ida. See investments so again investments 
ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ತಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಓಕೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೆಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಟ್ಬೋದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲಾಭ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸನ್ರಿ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸನ್ರಿ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸನ್ರಿ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಸನ್ರಿ ಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸನ್ರಿ ಡಿಟಾರ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬುಕ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬುಕ್ ಡೆತ್ಸ್ ಬುಕ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೆಬಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತ
ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀವಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಓಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ